গুড মর্নিং বাজ এখন সাতটা দশ আমার স্যুট কেস রেডি আর এই ব্যাগটা নেব আর রমান এখানে রেডিও দাঁড়িয়ে আছে ও পরে এইটা নিয়ে আসবে যেমনটা তোমাদের আগের ব্লগে বলেছিলাম যে আজকে সকাল সকাল আমি বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন জার্মানিতে আছি তো আপাতত আমি রমানের কনফারেন্স সাইটে আছি এখান থেকে আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি ফ্লাইট ধরবো ধরে মাইন্স যাবো সেখানে আমার কনফারেন্স তুমি মোটামুটি রেডি হয়ে গিয়েছি আর ক্যাব আর পাঁচ দশ মিনিটের মতো চলে আসবে তো ফাইনাল প্যাকিং করে নিয়ে এবারে বেরিয়ে যাচ্ছি রমান আমাকে সি অফ করবে তারপরে ওর কনফারেন্স জয়েন করবে জলদি আ জানা লেট মত করনা কব তক खत्म होगा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस का ये सब कुछ 12 बजे जाना खत्म होगा फिर 4 बजे तो बंजन 4 बजे बात आ सकते हैं 4 बजे के बाद ठीक है जल्दी जल्दी आ जाना क्योंकि लेट को लेट करोगे रात को यहां ट्रेन में मिलेगा नहीं चलो रोना दी गाड़ी तो उठा और ब्लॉक कर छी ये था हमारी गाड़ी इखाने इटा तो करे मैं एयरपोर्ट जाबो चलो मिलते हैं हां मिलते हैं मिलते हैं वेट के बाद আগের ব্লকে তোমাদের বলছিলাম না যে আলথেমির যে দিকটায় আমরা আছি সুইজারল্যান্ডের খুব কাছে চারিদিকে ল্যান্ডস্কেপটা দেখলেই তোমরা সেটা বুঝতে পারবে কিরম সুন্দর ছোট ছোট ভ্যালি আলস পাহাড় সুন্দর গ্রাম্য কটেজ বাড়ি চাষের জমি কত জায়গাতে আঙুর চাষ হচ্ছে নিজস্ব গাড়ি ছাড়া এখান থেকে মাইন্স যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক তাই মনস্ট্রি থেকে বেরিয়ে আমি যাচ্ছি লেক বোদেন্সি বা কনস্টেন্সের দিকে ওখানে একটা ছোট এয়ারপোর্ট আছে লোকে বলে বোদেন্সি এয়ারপোর্ট সেইখান থেকে ফ্লাইট নিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট হয়ে মাইন্স যাব রাস্তা থেকে সামনে দেখা যাচ্ছে সুইজারল্যান্ডের দিকে বরফে ঢাকা অ্যাপস পর্বতমালা বা সুইস অ্যাপস জানি না তোমরা কতটা বুঝতে পারছো ভিডিওতে দৃশ্যটা জাস্ট অপূর্ব এবং আমি এতটা সারপ্রাইজ হয়েছি আমি আশাই করিনি যে এরকম কিছু দেখতে পাবো গাড়ির ড্রাইভার একজন বয়স্ক জার্মান ভদ্রলোক সব চুল তার ধপধপে সাদা খুবই অমায়িক ভালো মানুষ অসম্ভব ভদ্র এবং ওয়েল ম্যানার্ড ইংলিশ ভাঙা ভাঙা বললো চেষ্টা করছেন টুকিটাকি কথাবার্তা বলার পৌঁছে গেছি এয়ারপোর্ট এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট এটা হচ্ছে ডিপার্চার আপলুক যেটা জার্মানি বলে এখান দিয়ে আমি ঢুকে যাব ছোট এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টটা এসে আমার ব্রাদার দার ভাঙা এয়ারপোর্টের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সাইজ ওয়াইজ দুটো সেমই এটা আর একটু ঝাঁচ চোখে কারণ এটা একটা জার্মানি আর সুইজারল্যান্ডের মাঝখানের এয়ারপোর্ট এক্সপেক্টেড কিন্তু আদার দ্যান দ্যাট সাইজ ওয়াইজ আমার প্রায় সেমই লাগছে ইভেন আমি তেমন কোনো খাবারের দোকান টোকানো দেখছি না ভিতরে দার ভাঙা এয়ারপোর্টে তাও একটা খাবারের দোকান আছে তাড়াতাড়ি চলে এসছি বলে আজকের আমার কোনো ব্রেকফাস্ট বা কিছু এরকম করা হয়নি এই হচ্ছে এয়ারপোর্ট এই দিকটা রাইভেল রাইভেলস আর জাস্ট ওই পার্টটাই ডিপার্চার আমার ফ্লাইটটা লুফ থানজা এই যে এখানে কাউন্টার এগারো বারো কিন্তু এখনো কাউন্টার খোলেনি এটা আমার ব্রেকফাস্ট রেল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে এইখানে কাউন্টারে হলো চেক ইন একদম কম লোক ছিল জাস্ট আমার প্রথমেই হয়ে গেল এই যে বোর্ডিং পাসও পেয়ে গেছি पचंद मत जिन एंटर कफि नहीं একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স হলো সিকিউরিটি খোলার পরে আমার প্রথম সিকিউরিটি হলো এইখানে একটা ক্যাফে আছে আশা করি এটা খুলেছে এটা তো লাইট ফাইট জ্বলছে মনে হচ্ছে খুলে গেছে তাহলে এখান থেকে কফি খাওয়া যাবে আর এই হচ্ছে গেট এই গেট এ ওয়ান এটা হচ্ছে আমার গেট আমি একটা কফি নিলাম এই দেশে প্রাইভেসি আর পার্সোনাল স্পেসকে না ভীষণভাবে রেসপেক্ট করা হয় এদের আচরণের এই দিকটা আমার ভীষণ প্রিয় এই কফিটার দাম নিয়েছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ইউরো মানে তিনশো নব্বই টাকা মতন বোর্ডিং হচ্ছে যে ফ্লাইট বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বোর্ড করে গেছি ফ্লাইটটা টেক অফ করলেই লেক কনস্টেন্সকে ফ্লাইটের নিচে দেখতে পাব এই আশাটা অবশ্যই ছিল কিন্তু তার সঙ্গে বরফে ঢাকা সুইস আলস এটা আমার ক্যালকুলেশনের মধ্যেই ছিল না মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো দৃশ্য আমার এই এয়ারপোর্ট থেকে এই ফ্লাইটটা নিয়ে মাইন্স যাওয়ার ডিসিশনটা নেহাতি খুব ঝটিতি করে নেওয়া কিন্তু সেই ডিসিশন আমার টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্থক এই দৃশ্য দেখে আজ একটা কথা মনে হচ্ছে প্রকৃতি তো বর্ডারের এপারেও একার ওপারেও শুধু একটা পার্টিশনের বর্ডার লাইন ক্রস করলেই দেশটা বদলে যায় জার্মানিটা হয়ে যায় সুইজারল্যান্ড আমার স্বপ্নের দেশ হয়তো পরে কখনো অবশ্যই যাওয়া হবে সেখানে এটাও ফর্টি ফাইভ মিনিটসের ফ্লাইট একটা জলের বোতল আর ফ্রাঙ্কফুটে ল্যান্ড 
করে গেছে এটা মোটামুটি লুফথানসার বাড়ির অ্যাড্রেস বলতে পারো মানে মেইন হেডকোয়ার্টার চারিদিকে গাদা গাদা লুফথানসা প্লেন দাঁড়িয়ে আছে রামান আসবে বিকেলের দিকে কনফারেন্সের নিজস্ব বাস ওকে টু বিঞ্জেন শহর অব্দি পৌঁছে দেবে সেখান থেকে ট্রেন খুব ভালোভাবেই কানেক্টেড কিন্তু আমাকে সকাল সকালে বেরোতে হতো কারণ আমার কনফারেন্স ওদিকে শুরু হয়ে গেছে মাইন্ডসে তাই একটু হ্যাপাও হলো এই যা ব্যাগেজ নিয়ে একটা মস্ত বড় ঝামেলা হয়েছিল বেল্টটা পুরো ঘুরে গেল ঘুরে বন্ধ হয়ে গেল আমি দেখলাম যে আমার ব্যাগেজটা আসছে আমি তো পুরো প্যানিক করতে লেগেছিলাম তারপরে বুঝলাম যে ওটা আগের ফ্লাইটে মানে একই বেল্টে দু তিনটে ফ্লাইট থেকে আসছে তো আমার ফ্লাইটটা ডিলে করেছে ব্যাগেজ পাঠাতে তো এখন আবার নতুন করে বেল্ট খুললে আর ফাইনালি যে আমি প্যাকেজ পেয়ে গেছি ও আমার এটা বিশাল একটা মানে ভীতি আর মনে হয় অনেকেরই এটা ভীতি আর ঠিক এই জিনিসটা যদি হয় আর আমি কাল হাতে পরশু আবার ইসরায়েল ফিরে যাব মানে কি বলবো যাই হোক ফাইনালি পেয়ে গেছি এখন এখান থেকে ক্যাব নেব বা ট্রেন যা হোক নেব নিয়ে মাইন্স যাব এখান থেকে ট্যাক্সি বুক করার চেষ্টা করছি বাট প্রথম ড্রাইভার ক্যান্সেল করে দিল বুঝতে পারছি নাকি প্রবলেম হচ্ছে দেখি আবার ট্রাই করি ফাইনালি ক্যাব পেয়েছি একটু টাফ ছিল কারণ আমি কানেক্ট করতে পারছিলাম না প্রথম ক্যাবটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে দিয়ে তারপরে আর একটা रवना আজকের মতো টান এই জায়গাটা খুব সুন্দর এই দেখো বেরোলেই সামনে রাইন নদী জায়গাটা বেসিক্যালি দারুণ সুন্দর আমি তোমাদের কালকের ভালো করে জায়গাটা ঘুরে দেখাবো এইখানে হচ্ছে আমার হোটেল আর এইখান দিয়ে এই যে এইটা অলরেডি এটা এন্ট্রেন্স আমার কনফারেন্সের এই এন্ট্রেন্সটা দিয়ে না ঢুকে সামনে গিয়ে বাঁদিকের এন্ট্রেন্সটা দিয়ে ঢুকি আমি কনফারেন্স সেন্টারটা ইটসেল খুব সুন্দর রাইন নদীর একদম পারে কালকে তোমাদেরকে কনফারেন্স সেন্টারটা ঘুরিয়ে দেখাবো এটা হচ্ছে হোটেলের লোকেশন খুবই প্রাইম লোকেশন আমি অ্যাকচুয়ালি হোটেলটা এই জন্যই বুক করেছিলাম কারণ তাহলে এখান থেকে এই কনফারেন্স সেন্টার হার্ডলি দু মিনিটের হাঁটা রাস্তা রুমটা ঘেটে ঘুটে নোংরা করে ফেলা রাখে চলো তোমাদেরকে রুম টুটটা দিয়ে দিই হচ্ছে ওয়ান দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় ঢুকে এটা হচ্ছে রুমের ফার্স্ট লুক এদিকে ওয়ার্ড আছে এখানে দুটো ওয়ার্ড আর এখানে সুইচগুলো আর এখানে বাথরুম এটা হচ্ছে বাথরুম এদিকে বেসিন আছে এখানে ক্র্যাপ ট্রির ওয়াশ এটসেট্রা লোশন সমস্ত দেওয়া আছে এখানে একটা মেরার আছে উইথ লাইটস এখানে প্লাক পয়েন্টস আছে আর এখানে টিসু রাখা আছে আর এটা হচ্ছে শাওয়ার এরিয়া আর শাওয়ার এরিয়াতেও অ্যাজ ইউজুয়াল শ্যাম্পু শাওয়ার জেল সব কিছু দেওয়া আছে এবার এখান থেকে বেরোই বেরোলে পরে এখানে হচ্ছে দুটো ওয়ার্ড রব এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ড রব এটা খুললে পরে এখানে জিনিসপত্র রাখার জায়গা আছে আর একটা সেফ আছে যারা খুব মূল্যবান জিনিসপত্র ক্যারি করে তাদের জন্য এটা সেকেন্ড ওয়ার্ড রব এটার ভেতরও শেলফ আছে বাথরোপ দেওয়া আছে অনেকগুলো হ্যাঙ্গার আছে ইস্ত্রি করার সমস্ত কিছু সরঞ্জাম আছে দেন এদিকে একটা ফুল লেন্থ মিরার আছে এটা খুব কাজের জিনিস এটা ভীষণভাবে প্রয়োজন পড়ে তারপরে এখানে হচ্ছে ফুল বেডরুম আর উল্টো দিকটাকে দেখাই এখানে হচ্ছে একটা আয়নাকাম কফি সেন্টার মতন আছে এখানে কফি বানানো যেতে পারে তার সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া আছে চা বানানো যেতে পারে এখানে ব্রেকফাস্ট মেনিউ এক্সেট্রা সব দেওয়া আছে আর এটা খুললে পরে মিনিবার ফ্রি যেটা এর ভিতরে কিছু টুকটাক স্ন্যাক্স আছে বিয়ার আছে জল আছে কোকা কোলা আছে এইবারে এই দিকটা তোমাদের দেখায় 
এখানে দুটো বেডসাইড ল্যাম্প আছে খুব সুন্দর একটা বেডসাইড পেন্টিং আছে আর একটা সুন্দর নরম ডাবল বেড এটাতে আমি এখনো উঠে ঘেঁটে ঘুঁটে চচ্চড়ি পাকাইনি সেই জন্য আগে যতক্ষণ সুস্থ অবস্থা আছে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম এরপরেই আমি এখানে ধরাম করে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ব আর এদিকে টিভি আছে টিভির নিচে এখানে একটা ফুল স্টোরেজ চেস্ট অফ ড্রয়েজ আছে টিভির পাশে এখানে অনেক জায়গা একটা পুরো ওয়ার্ক এরিয়া হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে ইভেন রেডি হওয়ার জন্য ইউজ করা যেতে পারে এখানে ল্যাম্প আছে আর একটা আয়না আছে আর এখানে বেডের উল্টো দিকে বেডের এই পাশে হচ্ছে একটা বসার জায়গা ফুট রেস্ট টেবিল আছে এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করা যেতে পারে ল্যাম্প আছে সুন্দর সুন্দর লাইটিংটা খুব মিউটেড অ্যান্ড খুব সুদিং টাইপের আর এই দিকটা হচ্ছে সব থেকে সুন্দর এটা হচ্ছে ফুল ভিউ তবে এটা সিটি ভিউ এই দেখো ভিউটা দুর্দান্ত এইখানে বসে বসে গল্প করে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে এটা হচ্ছে ফুল ভিউ সামনে ক্যাথিড্রলটা দেখা যাচ্ছে এই হোটেলে দু রকম ভিউ এর রুম আছে একটা হচ্ছে সিটি ভিউ রুম আর একটা হচ্ছে রিভার ভিউ রুম রিভার ভিউ মানে ওই রাইন রিভার দেখা যায় তো আমি সিটি ভিউ রুমটাই নিয়েছি আর এটা হচ্ছে তার ভিউ ভিউটা আমার খুব সুন্দর লেগেছে আমার মনে হয় রাত্রিবেলা আরো সুন্দর লাগবে একটা মজার জিনিস দেখো আমি যে স্নপটা খুলতে গেছিলাম জানলাটা খুলে দেখবো বলে সঙ্গে সঙ্গে এসিটা বন্ধ হয়ে গেল এখানে লেখাই রয়েছে এয়ার কন্ডিশনিং অনলি ওয়ার্কস অ্যান্ড উইন্ডোজ আর প্রপারলি ক্লোজ অ্যান্ড উইন্ডো নব ইজ লক সবটাই অটোমেটেড এটা আমার খুব ভালো লাগলো ছোটোবেলাতে যখন বাবা মার সঙ্গে ফাইভ স্টারে থাকতাম আমার এই ধরনের মিনি বার থাকতো এইরকম মিনি বার মেনু সবসময় কখনো কখনো টুকটাক জিনিস বার করে খাওয়ার বায়না করতাম ছোট ছিলাম তো ধরো এই চকলেটগুলো খাওয়ার একটা ইচ্ছে থাকতো মা তখন বলতো যে বাইরে থেকে এনে দেবো এখান থেকে খাস না কারণটা তোমাদের দেখাই এইটা হচ্ছে মিনি বার কার্টের মেনু আর প্রাইসগুলো দেখো মানে অলমোস্ট কি বলবো ফাইভ টাইমস বললেও কম বলা হয় একটা ছোট্ট কিটক্যাটের দাম হচ্ছে ফাইভ ইউরো মানে ফাইভ ইন্টু নাইনটি প্রায় ধরো পাঁচশো টাকার থেকে একটু কম মানে সাড়ে চারশো টাকা দাম এইগুলো তোমাকে জাস্ট একটা লাকজারি ওরা প্রোভাইড করছে যে তুমি তোমার রুমে বসে এগুলো অ্যাভেল করতে পারো তোমাকে বাইরের দোকান থেকে কিনতে হবে না এবং তার জন্য ওর একটা চার্জেস নেয় ওই দিক থেকে আমি হেঁটে হেঁটে আসছিলাম বুঝতে পারছো ম্যাপটা আর এই সামনে হচ্ছে পুরো রাস্তাটা এটা একটা মানে টু ওয়ে রাস্তা আমার দারুণ লাগছে জায়গাটা দাঁড়িয়েই মনে হচ্ছে সময় কেটে যাবে সাজগোজের জিনিস সব রেডি এবার শুধু সেজে গুজে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার অপেক্ষা রেডি ফেডি হয়ে ফ্রেশ হয়ে স্নান করে সবকিছু করে এখন আমরা বেরিয়েছি রাস্তায় রমানও এসে গেছে রমান এই কিছুক্ষণ আগে এসেছে এক ঘন্টা মতন ও ফ্রেশ হলো হয়ে তারপর আমরা বেরিয়েছি এখন যাচ্ছি খাওয়া দাওয়ার খোঁজে সারাদিন ভালো করে খাওয়া দাওয়া হয়নি আগে খেতে হবে কিছু কেসা লাগ রা হয় মাইন্স জার্মান দিয়ে লেখা কালকে সব দেখবো ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেলি এড্রেসটা আমরা যেখানে খেতে যাবো সেখানে অ্যাড্রেসটা ওকে দিয়েছি এদিকে চল এই জায়গাটাতে না অনেক এরকম বাড়ি আছে যেটার মানে আর্কিটেকচারটা বেশ পুরনো পুরনো ও এটা সেই রেস্টুরেন্টটা যেটা আমি দেখেছিলাম এটাতে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড চাইনিজ অ্যান্ড জ্যাপানিজ ফুড পাওয়া যায় খুব ভালো এইটা আর একটা রেস্টুরেন্ট এটাও খুব নাম করা এখানকার হেলি গেস্ট এই মাইন্সের রাস্তাগুলো এরকম কবেল স্ট্রিট এটা পুরো ক্যাফে পাড়া আর এই বিল্ডিংটা দেখো হাফ পুরনো হাফ নতুন এইটাই এইটাই মনে হয় এই জায়গাটাই মনে হয় কারণ এই ভিউটাই দেখেছিলাম ওয়াও এইটা হচ্ছে ভিউ আর এইটা হচ্ছে টেবল কি পছন্দ হচ্ছে ক্যাফেটা সুন্দর এটা এটা খুব ভালো জায়গাটা পুরো এরিয়া এটা একটা শপিং মলস আছে শপিং মলস ছোট ছোট দোকান ক্যাফেজ বাই দা কালকে রমনের বার্থডে সেটা হচ্ছে রমনের বার্থডে ইভ ডিনার এরম একটা জায়গাতে বসে পায়ের কাছে পায়রা ঘুরছে যাতা তো নাকি জায়গাটা সত্যি দারুণ সুন্দর জার্মানি ইজ ফেমাস ফর বিয়ার ফাইনালি পুরো এক বোতল চলে গেল গ্লাসটা কত বড় 
এটাও জার্মানির একটা কিছু ফেমাস ডিশ নামটা আমার খেয়াল আসছে না আমি দেখে অর্ডার করেছিলাম পরে বলে দেবো আর এই ফ্রাইজগুলো এখানের লোকজন খুব খায় ভালো খায় আর এটা মইট রমান এখানে দাঁড়িয়ে ফাউন্টেনের সামনে পোস্ট দিয়ে ছবি তুলছে ইন্ডিয়াতে তো হয়ে গেছে বারোটা বেজে গেছে হ্যাপি বার্থডে অ্যাজ পার ইন্ডিয়া হ্যাঁ আমরা এত খেয়ে ফেলেছি যখন হাঁটতে বেরিয়েছি একটুখানি হালকা হওয়ার জন্য পেটটাকে একটু হালকা করার জন্য বাস আসছে এটা মেন রোড আমি বলেছিলাম না এটা পুরো ক্যাফে পাড়া দেখ পুরো সুন্দর একটা স্ট্যাচু এখানে এখানে এক পা চললে কিছু না কিছু দেখার মতো জিনিস আছে না এখানে একটা খুব পুরনো থিয়েটার এক থেকে সোয়েটার বার করছে একটু হালকা হালকা ঠান্ডা লাগছে সামনেই আলিটা খুব সুন্দর দুদিকে গাছ আমি না এখানে দেখছি সবাই আইসক্রিম খাচ্ছে সবাই সামনে থেকে আসছে আইসক্রিম খেতে খেতে কোন দোকান আমাকে ফাইন্ড আউট করে আইসক্রিম কিনতে হবে এই তো এইটাই মনে হচ্ছে দোলমিতি এই দোকানটাই মনে হচ্ছে আমি ওই ডার্ক চকলেটটা নিয়েছি আমাদের রুম থেকে সন্ধ্যে বেলার দৃশ্যটা তোমাদের দেখাবো দেখো কি অপূর্ব দেখাচ্ছে ঘরের আলোগুলো নিভি দিলে শুধুমাত্র আশপাশের শহরের আলোগুলোকে চারপাশে রাখলে যে মায়াবী পরিবেশটা তৈরি হয় সেটা আমার ভীষণ প্রিয় আজ এটুকুই থাক আবার দেখা হবে কাল কাল রামানের জন্মদিন বিয়ের পর হাজব্যান্ডের প্রথম জন্মদিনের ব্লগ নিয়ে আসছি এরপর ভালো থেকো সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা অ্যান্ড স্টেটিয়েন্ট